friends, welcome to Good Way Good Life channel. In this channel, we will be able to do healthy and healthy food. We will be able to do this. Now, we will be able to do this. 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 We will be இப்போ இந்த பூண்டை நம்ம தனியா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கறேன் இதுல நம்ம கொஞ்சமா எண்ணெய் ऐड பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இந்த பூண்டையும் நம்ம இதோட சேர்த்துறலாம் பூண்டோட நிறம் வந்து மாறற வரைக்கும் லைட்டா பொன் வரவுல ஆகற வரைக்கும் நம்ம இத ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு குழம்புக்கு வந்து எப்பயுமே பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமா சேக்கணும் அப்பனாதான் நல்லா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பூண்டு ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம இத தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஒரு பாத்திரத்துல சூடானதுக்கு அப்புறம் பூண்டு குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துட்டா ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்துர்க்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இதல கடுகு நம்ம சேர்த்துறலாம் இந்த கடுகோட சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துர்க்க அப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சம் ऐड பண்ணிரலாம் அப்புறம் இதோட மிளகு இதையும் நம்ம சேர்த்துறலாம் இது நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் இதோட நம்ம ऐड பண்ணிரலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ இந்த வெங்காயத்தோட கொஞ்சமா கருவேப்பிலையை நம்ம சேர்த்துறலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் நம்ம இத நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தக்காளியை அதோட சேர்த்துறலாம் இதோட நம்ம தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துறலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துறலாம் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மிளகாய் தூளையும் சேர்த்துறலாம் நீங்க வந்து காரம் இன்னும் கம்மியா வேணும் அப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கனா மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து 3 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் ஆனா அது உங்களுக்கு கரெக்ட்டாவே இருந்தது இது நல்லா நல்லா இது வந்து வதங்கற வரைக்கும் நம்ம வந்து mix பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இது வதங்கனதுக்கு அப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து இதல சேர்த்துறலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா புளி கரைசல் அதையும் இதோட நம்ம சேர்த்துறலாம் பாருங்க இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு தான் வைக்க போறோம் பொதுவா பூண்டு குழம்பு வந்து எதுக்காக அப்படினா ஜீரண கோளாறுலாம் இருக்குறவங்க அந்த பூண்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சரியாயிடும்னு சொல்வாங்க இப்போ நம்ம மூடி போட்றலாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வருது நம்ம குழம்பு இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பூண்டையும் இதோட நம்ம சேர்த்துறலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கி விட்டுறலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படினா நம்மளுடைய குழம்பு பாருங்க நல்லா கொதிச்ச ஒரு அளவுக்கு தடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை நம்ம இதோட சேர்த்துறலாம் அவ்ளோதாங்க நம்மளுடைய சுவையான பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்பவே டேஸ்டாவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் நீங்களும் இந்த வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க பொதுவா ஜீரண கோளாறு இருக்குறவங்க இந்த மாதிரி பூண்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படினா சரியாயிடும் இதல வந்து மிளகு சீரகம் அப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்துறோம் இது பொதுவா ஜீரணத்துக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க Subscribe பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோவோட நம்ம மீட் பண்ணலாம் थैंक यू फ्रेंड्स